，最强装备。要不，你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。哎去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。好，买二送二，二，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？嗯、不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，热血锅里要不要帮你加点醋啊？看你挺喜欢吃的，不用，用吧，不用，用，不用，用的。是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。
以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的。没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，它就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有。放在门口了。说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的
，应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小矮子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住啊。<笑>那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。好像要回到了刚开始一样，只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友一会儿啊，不行。不是你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。你说的大公司，牛妹啊。你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是
。我是怕你契丹避嫌啊。我，你就万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。顾老板，顾老板，顾老板。你说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小明总关系的人，屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份。钱的份。钱的份上。奶茶的份上。奶茶的份上。绝情，好有魅力。更难得是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄性更是杀伐决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？人物预警，林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到下，又是穿，化妆穿着，穿衣服，情敌概率，基本违法。哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作，我不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白了吗？谢谢你啊，林总。各位，这边请。哎，林总。克制不住呢，那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。严总，严总。其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。啊，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？好，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊、哦，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上
家欣赏片段。哥，你怎么来了？我跟悠悠拿了你的地址，这是你暂住的时候放的一些日用品，在我这儿，一直准备给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我。感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了，我们还是会像以前一样的，对吧？玫瑰千窗被焚毁殆尽，火灾持续十四小时，屹立了八百五十年的古迹。没有什么事情是一成不变的。由于损毁严重，重建工程充满难题。阿娜，你听，巴黎圣母院它也会受损。巴黎圣母院重建法案旨在为重建巴黎圣母院提供法案。如果。卡西莫都没有隐藏自己的情感，故事会不会毁掉？艾斯梅莱尔会被打断，会爱上他吗？我不知道，但是我觉得，世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大。以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了。刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。遇到困难了。嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。
晴晴，每天晚上给你打电话的那个人是谁？肖医生，他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面，孤独终老了呀。那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，开了开了，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯，不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你，你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是。帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛，早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊！多不划算！既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题：门禁密码为什么是零四一？四一一，是我们的第一个纪念日。四一一，是我们的第一个纪念日。看出来了。哎，顾老，你醒醒啊！你挤的牙膏是我的洗面奶。我觉得你这个设计挺好的。当然好啦，成双成对的。哎
。行了行了，师傅你就在这块儿停吧。这位乘客，你目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊，要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送你到下个路口，好吗？想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用途和品牌宣传，但是现在这个设计跟我们 New Way 的新理念。极其不符，用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼，恐怕难以契合牛味的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉，耽误了大家宝贵的时间。不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下，请贵方的主要设计师留步。我有些意见要和你单独讨论一下，还好吗？不好。信息太多了，有点饱和，不过消化消化也能行。只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间，在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如……我不想走后门，我现在。只是一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。啊！对不起，林总，不发音交给你方了。对不起，对不起，快走。给自己太大压力了，平常心就好了。嗯，你放心吧，我绝对是活力值最充沛的乙方，你就等着看吧。好，我相信你。帮帮我吧。我。嗯。好，别动你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。行，就这样。
啊，别动啊！我就是说嘛，还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样呢，我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你，这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了，有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂。简直是凌月大型粉丝后援团。你，你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之。我们林总真的是太有魅力了，林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。嗯，那冒昧的问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访客安心小姐来看公司茶水间。茶水间。安利小姐。别人吗？这怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音，对不起啊，对不起。你下手这么重，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么好。妞味的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是。我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？别冲动！我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的。会习惯的。忙忙去吧。好了。
这要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿。你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。哎，哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。豪华家里单老板卖的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们的商水商店的用起来多贵。合着你来偷店来了？抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠就偷着乐。诸葛亮，你是猪，猪头猪脑猪腰猪全套。你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎？最好是。毕竟我是你注定得不到的。看来真的要好，不可能。拿，回来了。嗯，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊，就是你说我长得像那个。大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这是求鱼。哎，要不然你代表妞问先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。你确定就是这个了？怎么样？嗯，我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯，正好，我给你拍个照看看。笑一个哦，不用笑。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。还不拍这个？这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢。不不不不，你别扯，疼。笨，轻轻的啊！哎，别动，笨。疼不疼？轻点啊。我们利用了明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。
，用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch， 它的寓意是注视和守护。Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候。其实是因为一个人，最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管层第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了。那现在？现在什么？关心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。真的呀你？你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好啦。谢谢你为我们的设计那么努力。能给喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。哇，怎么样，可爱吧？嗯。下面还有更多好玩的。哎，干嘛呢？这区域休整没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？来到坏孩子的世界，走。啊！邪门了。知道我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢
，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中，对不对？我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。安心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的。我会一直一直一直陪着你，那就拜托你了。哦，魔鬼鱼，快快快快，魔鬼鱼，对着魔鬼鱼许愿就可以成真了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。顾总，林总到了。怎么，是来找我宣战呢，还是来找我算账呢？都不是，是来找你合作。林总，为什么会突然跟一个敌人合作？要是因为安心的话，我觉得就不必了吧。我不想我们之间的事情牵扯到他，我不会让他为难。是安心让我懂得了接纳的意义。为谋一时利益，单打独斗的方式不会长久。希望你也能明白这一点。这还是我眼中那个杀伐果决、不择手段的林月吗？因为心中有了牵挂，所以才会变得坦率。那你又凭什么那么自信，我一定会跟你合作呢？这是你当下最好的选择。还有，我信得过安心和你作为亲人共处的时间。握手被发明的意义，在过去，是告诉别人你的手里没有武器；现在伸出手，是想表达，不想再给任何一方造成任何伤害当初我要做武器家，是看中他的前景，并不是故意要跟你抗衡。只不过后来做着做着就偏离主线了。你的意思是，你事先并不知情？刘总当时并没有告诉我们，他最开始是跟你们合作的。你现在还联系得上刘总吗？联系不上了。顾氏出事以后，我们也一直在找他。今天筹划签到没有啊？签了吧。我昨天跟你说的饭圈铁链，你记住没有？背下来了。顾迪爱称应援色谨防被撞，应援打榜首尾分段冲刺，不能硬组 CP， 避免蹭别家热度，被蹭也绝不手软，爬墙别家不换号着。你简直天赋异禀，饭圈奇迹。嗯。行了，安心别拍了，够好看了。没拍，我是看看牙上有没有什么菜印儿什么的，毕竟是公众人物。哎，看我这个笑容。好嘞，我的大明星，你今天的任务就是，全部给我签完，就你这些签了名的不打折，不签名的打折，多签一本多赚九块六毛三。那我明白了，我不吃不喝也把它给签完。姐姐
。心儿，恭喜你啊，新书发售。也要恭喜你啊，我看到新闻了，菜鸟驿站开发了最新取货功能，获得了最佳物流技术奖，恭喜！这都要多谢岳哥哥的技术支持啊。他能帮你什么呀？你们现在驿站是遍地开花，而且有这么大的规模，还是因为你的能力够好。哎，对了，你有看吗？你有没有什么宝贵的意见？你的漫画我全都看完了，你里面是不是有个人物就是按照我改编的呀？谢谢你啊，给了他一个这么美好的结局。现实生活中，你也是值得被爱的。等会儿，哎，你拿一本走吧。好，大仙，林总今天到机场以后突然失踪了，本来在公司有会议行程，现在完全联系不上，你看有什么地方能找到他？我知道了，我现在去找找。我有点急事儿，你们先先待在这儿啊。小姐，我们附近超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧。我有我有急事，我来抽一个吧。我真的有急事，我高的，抽一个吧，您就抽一个吧。超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么巧！哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他招待我啊。如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。
我想对你说，我不是一个喜欢意外的人，所以我做什么事情都是万事俱备。就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难。只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。粪头。所以
么看看？来，往下一点。来，试试这边。对。这个是大于等于，这个呢，在这儿，懂了吗？天哪，你也太会画了吧！这谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小吉、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你。随我